അപ്പോൾ ഇന്ന് ദോശകൾക്ക് വെറൈറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ വെറൈറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ച ദോശമാവാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം വാ ഇന്ന് ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് അറിയുന്നവർ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഇത് പൊന്നരി കേട്ടോ തഞ്ചാവൂർ പൊന്നരി നാട്ടിൽ ഏകദേശം നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ വരും കിലോക്ക് ഇത് ഒഴുന്ന് നല്ല വിലയുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടൊക്കെയാണ് ഏർലി മോർണിംഗിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ദോശയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് എത്ര കപ്പ് ഒഴുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് കുതിർന്നതിന് ശേഷമാണോ നിങ്ങൾ അരി കഴുകാറ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം അവസാനമാണോ നമ്മൾ രാത്രി ആണോ കഴുകിയിട്ട് അരക്കാറ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെൽക്കം ബൈ കിച്ചൺ സ്റ്റൈലിലുള്ള ദോശയാണ് ഒത്തിരി മസാല ദോശയും വെള്ളപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദോശ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഷാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബൈ കിച്ചൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കഴുകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രീതികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എന്നാൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചേർക്കേണ്ട വെള്ളം കഴുകുന്ന രീതികളൊക്കെ അരിക്ക് എത്രയാണ് ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് അരിയാണ് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പൊന്നരിക്ക് കുതിർത്തി വെച്ച് കഴുകിയിട്ടോ ഒരു കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നിൽക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം അപ്പം ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം രാത്രിയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡർ നമ്മുടെ ആട്ടുകല്ലിലിട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് ആട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജാറിൽ പൊടിക്കുന്ന ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യുവർ ചോയ്സ് എൻ്റെ ബാംഗ്ലൂർ ഇഡ്ലി ഉണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ടേസ്റ്റ് ഇഡ്ലി വെരി സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ലിയാണ് അതും എല്ലാവരും കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നല്ല പോലെ കഴുകി വാര വെച്ച ഒരു സ്പൂണ് ഉലുവ ഇത് ദോശയുടെ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആട്ടോ മസാല ദോശ നെയ് റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സീക്രട്ട് അത് നമ്മൾ അരി കുറേശ് കുറേശ് ആണ് അരിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കപ്പാണെങ്കിലും കുറേശ് നമ്മൾ ഇല്ല കുറച്ച് വെള്ളം അടിക്കുക ഒറ്റടിക്ക അടിച്ചെടുക്കരുത് കാരണം ഇത് കഞ്ചാവ് പൊന്നിടിയാണ് യെസ് അരച്ചെടുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തഞ്ചാവ് ഒരു റൈസ് നല്ല അടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബിസ്മില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അരി കണ്ടോ നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു 
പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകളും ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ സമയം നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ട് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമായി വളരെ ഈസിയായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതും ഒഴുന്നുമാവും നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് നൽകുപോലെ നല്ല പോലെ പട്ടുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തത് ഗൈസ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചാറില് മാവ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം നല്ല മിക്സ് ആയത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ നല്ല സ്ട്രോങ് ആട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അര സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് കൂടുതലും ചേർക്കേണ്ട ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മെഷീനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി പ്രഭാതത്തിൽ കാണാം പ്രാതൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും പ്രതിരോധ ശക്തിക്കും വിവേകപൂർണമായ ജീവിതത്തിനും പ്രാതൽ പ്രഭാതത്തിൽ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹലാലാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊന്നും കഴിക്കരുത് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മാവിൻ്റെ കാണിച്ചു ഇനി പ്രാതൽ പ്രഭാതത്തിൽ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ നോക്കാം എത്രമാത്രം പൊന്തുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഗൈസ് അത് മൂടിയൊക്കെയാണ് കിച്ചൻ്റെ പ്രാവ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ച ദോഷമാവാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടോ നല്ല പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അടിയിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ എനിക്ക് കുറച്ച് മതി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഇടയ്ക്കെടുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദോഷമാവിൻ്റെ ആ പെർഫെക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമോ അടിയിലൊന്ന് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടാബ്ലെറ്റ് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്നലെ ഫുള്ള് എ സിയിലാണ് റൂമിലാണ് ഇത് കിട്ടോ എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും പൊങ്ങി വന്നത് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ അരവൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ എൻ്റെ ഈ ദോഷമാവ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് മതി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കി എന്നിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വാവ് സൂപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാവ് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണോ അതൊക്കെ മൈക്കിച്ചിൻ്റെ ഈ ഈ റെസിപ്പി ഇടല്ലോ സ്റ്റിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇല്ല അവർക്ക് കാണാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ ദോഷമാവ് നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോശ ചുറ്റെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ചെറിയ ദോശ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു ദോശ 
തട്ട് ദോശ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ തട്ട് ദോശ തട്ട് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തട്ട് ദോശയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സൂപ്പർ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ തട്ട് ദോശ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ തട്ട് ദോശയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ദോശ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തട്ട് ദോശ തന്നെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കൊതി തീർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഓ എന്താ മണമെന്നറിയോ തൃശ്ശൂരിലെ ഭാരത് വെജിറ്റബിൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഹായ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ അതുപോലെ കർണാടക ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരുപാട് ദോശകളുടെയും വെജിറ്റബിൾ പ്യൂർ വെജിറ്റബിൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ദോശയുടെ ദൈവമാണോ സുഹാഹിം വാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ട്രൈ ഓക്കെ അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണു കുറേ നാളായി എൻ്റെ ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അവൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദോശ അവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് ഇട്ട് തരുമോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അവരെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മളെ തൊടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തക്കാളി കൊണ്ടുള്ള ചട്നിയാണ് ഇന്നത്തെ ദോശയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗൈസ് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ചട്നിയാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ചട്നിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് ഈ നാടൻ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രഷ് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും കേട്ടോ നോക്കി നല്ല പച്ച പോലെ ഇരിക്കണം പഴുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ചുമന്നിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഫീൽ തോന്നും പക്ഷേ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു തക്കാളി അലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നല്ല പഴുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തായതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നെ പാവിയത് കണ്ടില്ലേ അതെല്ലാം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒത്തിരി വീഡിയോകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുഞ്ഞ് മൂന്ന് തക്കാളി ചേർക്കുന്നു കേട്ടോ കുഞ്ഞ് തക്കാളികൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം മുറിച്ച് നമ്മൾ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊതീന വലിച്ചപ്പ് കറിവേപ്പില മൂന്ന് ചമന്ന മുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള പെരിഞ്ചിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പട്ട് പോലെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മളടുക്കള തോട്ടയിൽ അടുക്കള തോട്ടത്തിലെ കടുക് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി കടുക് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ചുമപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വല്ലച്ചപ്പ് പുതിയ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് പച്ച കളറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്നിയല്ല ചുമപ്പാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലടൂ അത് കാരണം അതിൻ്റെ ചുമപ്പ് കുറച്ച് കുറയും 
ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ ചട്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മിക്സ് വെൽ മൂടി വെച്ച് നല്ല വറ്റിക്കുക ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ബ്രേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത നേരം മൂടി വെച്ച് നല്ല വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇനിയും വറ്റിച്ചെടുക്കാം അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഏഹ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി കഴിക്കാം എന്ത് പറയുന്നു ഗ്യാസ് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി മോഡൽ തക്കാളി ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ദോശയിലേക്കും നമ്മുടെ ബജി ഐറ്റംസിലേക്കൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപ്പിടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് മാത്രം ഉപ്പ് കൂടരുത് ഇനിയും ഡ്രൈ ആക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡ്രൈ ആക്കണം അവർക്ക് ഡ്രൈ ആക്കാം ഈ ചോറിൽക്കും ബജിയിൽക്കും ദോശയിൽക്കും വെള്ളപ്പത്തിൽക്കും മസാല ദോശയിൽക്കും നെയ് റോസ്റ്റിൽക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിരിക്കും കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താണ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് അഭിപ്രായം കമ്മൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇൻഷാല്ല വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ ചൂടോടെ എന്നാ ടേസ്റ്റ് നോക്ക് സ്മില്ല വാവോ പോളി പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി ഇതൊക്കെ കട ഇതിനൊക്കെ കടത്തി വെട്ടു തരല് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നല്ല കാറ്റും നല്ല മഴ കേട്ടോ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ മാറി മറിയാണ് എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല ഒരു കൊച്ചു പ്രാവ് താഴെ മഴ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വേണ്ടോ പാവോ പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പിടിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചീ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ചീങ്ങ ചത്തു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗായ്സ് അതിൻ്റെ വിധി പോലെ ഹയറാണെങ്കിൽ അതാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് ഹയർ അത് നടക്കട്ടെ ദോശ നല്ല അടിയടിച്ചിട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ